让艺人蓝衣精和富二代白小鹏双双出现在温哥华机场，也是对此前的传闻进行了回击。那这个你他是谁呢？一个朋友。白小鹏，你活腻了。好，来，准备了。呃，麻烦一人试一下麦。师妹。呃，麻烦多说几个字。师妹，师妹，师妹。姐姐，别把我画的太好看了，到时候拍出来比小兰美，她该不高兴了啊。嗯，好，来，各部门准备，来，灯光 OK。机位 OK， 好，摄影 OK， 三、二、一，开始。好，第一个问题，请问你是怎么样定义你和对方的关系的？<笑>一上来就这么敏感的话题啊！我现在可以甩手走人吗？不行啊！<笑>嗯，我想想啊，不回答。你觉得什么关系，就是什么关系。请问你在不认识对方的时候，对他的第一印象是什么？<笑>紧接着就挑拨离间呐、啊，心挺狠毒的啊。不好，为什么不好？嗯，感觉不是一路人。好像没有见过你啊！你叫什么名字？我叫沈妙，他们都叫我小妙。我是舞蹈学院的，也是豆豆的学妹。你几岁啊？我十九岁。这么小，这么可爱，我都想追你啊！等一下出去再说吧。我们为什么不去包间啊？包间有什么好？这里多热闹！我们又没有妨碍到别人，他们爱看看吧。<笑>讨厌死了你，聋了都！又是蓝衣精啊，她哪儿好啊？你们这些小女生，整天小鲜肉小鲜肉的色情。我家小兰才不是小鲜肉，我家小兰啊是音乐天才。哎，我警告你啊，说我随便，说我爱豆，我杀你全家啊！你认识我家小兰吗？认识的话，一起出来玩。哎，喝酒喝酒。不就一装逼犯吗？整天打扮得花里胡哨，一上台就鬼哭狼嚎，装清高，装愤怒，装有梦想，爱音乐，切，骗几个小姑娘呢？叫什么？叫人渣。骗几万个小姑娘呢？
叫偶像，你们傻不傻呀、啊？谢谢，谢谢大家。今晚有雨，早点回家。老队，老队，要关门了。哎，哥哥求你了，叫我们再多等一会儿吧，他马上就出来了。听不懂人话呀，这都几点了？哥哥求你了，别赶我们走。走走走走走走。你们别推了，都是小姑娘，伤着他们怎么办？还有你们，下次还这样就别来了。啊，不好意思啊，让一让。兰兰，其实你刚才真没有必要跟保安较劲，粉丝多等一会儿也就散了。这要是被狗仔拍了下来，那传到网上，我今晚上又得熬夜帮你删稿。行了，我下车。哎，怎么了？说你两句你还急眼呀、啊？我这不也是为了你好吗？还嫌自己黑料不够多呀？我车停在前面，我自己开车回去。你们几个人住的都近，不用绕道送我。你，该不会是想带妹子回家吧？兰兰，你要是想带妹子回家，咱俩都别活了。你回来呀！哎呀，哎，再去你家玩会让小白。你都喝成这样了，还玩什么？乖，把他们送过去。嗯你去哪儿？今晚的风特别好，想去走走。要不我陪你吧？改天吧，下次带你去午门散步。夜里的午门你没去过吧？特别好。我终于清静了，还是一个人好。喂，姐。又带小姑娘回去了吗？没有带人回来，放心吧。失望啊！你们偶像都不睡粉的吗？多伦多现在几点啊？几点不重要，重要的是，老爸很快就要在北京落地了。他说是回去和老战友聚会，我看就是想给你搞个突然袭击，还是得跟你说一声。虽然他是我亲爸爸，但毕竟你也是我亲弟弟嘛。你是我全世界唯一的亲姐，我要多少时间？嗯、起来洗个澡。把妹子送走，去机场，时间刚好。没带妹子回来，我洗澡去了。白总，你找我啊？嗯，给我滚进来。你总这样对下属说话，太没礼貌了。你妈妈最近老是给我抱怨，说是看不见人，我就告诉她了，有时间的时候多读读书，看看报。你那宝贝儿子，整天就在那娱乐版的头条挂着呢。我也不想这样子啊，每天早出晚归，我也是很辛苦的。要不我跟其他同事一样
，早上八点上班，这样早上我还能回去陪我妈吃个早饭再来。我建议你还是直接和别人换地，这样可以一劳永逸。今天战友聚会，晚上几个老头一起吃饭，你也来吧。您都说是跟一群老头，你兰叔叔的儿子兰一晶，今天晚上也过来，我想你们可能都没什么印象了。现在人家都是大歌手了。听说还挺红的啊！我想到了，今天晚上是我妈五十六岁半的生日，我得回家陪她吃饭。我说，你和蓝一晶两个人有仇是吗？你们两个是不是抢过姑娘？您太狭隘了，我是单纯瞧不起这样的败家子儿。蓝叔叔的家里也是一大摊子的产业，他就这样抛家舍业的胡作。像话吗？您就不怕他带坏我？回头我也一甩手，追求梦想去了。你的梦想我还不知道吗？嗯，你就是不想每天早上七点来上班。那好，明天早上你可以七点半过来。嗯、是啊，这房子呀还是买小了。你呀，有空出去转转，要看见合适的呢，换个大的。这挺好的，亲家。哎，我听你姐说，你现在还没有女朋友，忙，没空。什么没空啊？我跟你讲啊，该找的呀，你还得找。我和你姐不在你身边，你看你每天回来连个说话都没有，多冷清啊！习惯了，没什么。哎呀，你就是不听话呀！哎，今天晚上我约了几个以前的老朋友一起吃饭，你也跟着去吧。我晚上要录节目，不知道几点结束。那行，那就录完了再去。哎呀，你回了这么久了，那几个叔叔都说要见见你呢。哎，那个白小鹏他也去，你还记得他吗？你们小时候一起玩的可开心了。现在应该玩不到一起了。这两个班哪个好看啊？这个吗？还是这个？这有什么好犹豫的？两个都要。就这么定了，帮我把两个都抱起来。哎，我可不是接着过生日过一格你啊，是你自己要给我买的，是吗？那你留下一个包，剩下那个帮我送给小妙。嗯，那我把小妙叫出来，你自己给她好了。今天我就不跟你们玩了，晚上我还得跟我老爹吃饭。你们那个老公蓝什么精的也在啊。你要跟他一起吃饭是吗？能不能带上我呀？哦，不行，你爸也在呢。那你能要他的微信号吗？哎，他是不怎么出来玩吗？你能帮我拍两张他的照片吗？啊，嗯。不好意思，麻烦你两个包都不要了。哎，没事没事，包不重要。下次你跟他出来玩，带上我就好了。玫瑰姐好，玫瑰姐，约你们一次可真不容易，我可都等了大半年了呢。多谢玫瑰姐提携，我们家兰兰呢，话少又运生，一会儿上了台还请玫瑰姐多多照顾呢。哎，没事儿，这就是不熟，一会儿熟了就好了。嗯，哎，这样吧，一会儿录影结束之后，我请大家吃火锅，不过见者有份儿，大家都得去啊。不好意思啊，玫瑰姐，我还有事儿，我录完就得走。你记错了吧？咱们今天没事儿啊。啊，再说，就算有事儿，也得先吃饭呀。<笑>我真有事儿，我爸回来了，我得陪我爸吃饭。哎，没事儿没事儿、嗯，孩子孝顺啊，这是好事儿。嗯嗯、呃，那这样吧，呃，你们先休息，我就去候场了。嗯，玫瑰姐慢走啊。干啥呢？玫瑰姐请吃饭呀，就算家里着火也得去呀。我答应我爸了，我爸跟他朋友都说了，晚上还有白小鹏。你做的对，玫瑰姐跟白小鹏，那还是得选择白小鹏啊，毕竟白公子比较红嘛。<笑>哎呀，哎呀，日落西山红霞飞，战士大马把鹰推，把鹰推。
胸前的红花映彩霞，愉快的歌声满天飞。你走啊你走，马走你走来，愉快的歌声满天飞。一二三。哎啊，小鹏啊，你要有事啊，你先走，就别等一惊了。回头你年轻人啊，自己再约。啊，我能有多大的事啊？今天陪爸爸还有几位叔叔们，就是我最大的事了。一惊不在，我的责任就更大了，我得好好替他站这班岗。来来来，我敬几位叔叔一杯。来来来来来，来，嗯，来。还是老牌教育孩子好啊，他教的好啊，是老牌的功了。那长得好，那全托他妈的福了。哎，小鹏，你可能不知道，你妈年轻的时候真是大美人。你见到那些小姑娘，根本没法跟你妈比。他们哪能跟我妈比啊？我妈是我的女神。没错，这说起来啊，那就话长了，就是因为小鹏的妈妈长得漂亮。小鹏没出生的时候，我就跟老白啊订了娃娃亲，心想啊，这要是生个姑娘，肯定错不了。但是没想到生了个小子，小鹏啊，要不然你就是我们家的儿媳妇了。啊，呃，蓝叔叔，你还真会开玩笑啊？这怎么是开玩笑呢？不信，问你爸。我记得当时我们家小鹏刚出生，老蓝就带着他们家一晶，着急忙慌的赶我们家来了。见了小鹏就让一晶喊媳妇儿，结果一听小鹏是一男的，那一晶啊，当时哇的就哭了，哭着闹着非他给他爸爸要媳妇儿。小鹏啊，那时候还小，都是一晶带着他玩。小鹏，你还记得吗？我们全家移民的时候，你爸爸带着你到机场给我们送行，你呀、啊、哭的那叫一个惨哦，拉着一晶啊。就是不让他走，那时候孩子特别小嘛。没错，没错。哎，快快快快，你去上门来，哎，坐，去上门来，坐哈，坐吧，坐，赶紧坐呀。这算是遇到仇人了，我可不是在开玩笑啊，小兰。你知道一个人跟四个老头吃饭的感受吗？这事就算搁到今天，我还是想要杀死你啊！易经啊，你看你还认识小红不？你看你的媳妇长得多大了啊！快坐吧，来坐。这位我要叫哥哥吧？呃，一金哥哥，坐过来一点啊。正聊你们小时候的事儿呢。哎，你还记得吗？咱们出国的时候，小鹏送的。不记得了。哎，小鹏，你可我还记得，你们俩小时候还订过亲呢啊！娃娃亲什么的我不记得，但是现在想想还挺好玩的。好玩吗？多无聊、啊！来喝酒，喝酒，喝酒，喝酒，喝酒！我跟你说呀，这个年轻人有点性子是好事，如果能沉下性子再干点事儿，更不得了。不像我们家这个，整天也就知道嬉皮笑脸的，没点正经，干什么事儿都是三分钟的热度。不上道，搞音乐的，有什么出息啊？他妈走的早，都让我给惯坏了。那臭脾气啊，也不知道随了谁了。要是啊，真能像小鹏一样那么聪明懂事儿，我就烧了高香喽。<笑>儿子换不了，还可以成为亲家嘛。<笑><笑>来来，哎，尴尬？为什么尴尬？哪哪都尴尬。本来啊，还想多陪你两天，你姐姐啊，一个劲儿的催。到底是女孩啊。家里的事儿，我怎么能扔给他一个人呢？我挺好的，你不用担心。你和小鹏联系上了，有什么事儿呢？以后你就找他帮忙。你妈走的时候啊，最不放心的就是你。他要是知道你现在有这么个好朋友，一定会替你高兴。爸，你这么强行的给我妈加戏，这样好吗？<笑>好了好了，开你的车吧。来吃饭。哎，对了，以后和蓝银晶有联系吗？不是，这事还没翻篇吗？我还当这是你们那天的下酒菜，过了就过了。我告诉你，这边这公司给你下达的任务，你一定要给我重视起来。说实话
，我真看不上你那狐朋狗友，整天就知道吃喝玩乐，有时间多和易经待待。人家最起码是个正经孩子，省得你天天给我上头条。爸，你有没有想过，我跟蓝易经当朋友，可能更容易上头条呢？嗯，小鹏，不能跟爸爸顶嘴，爸爸也是为你好啊。再有啊，下次带易经回来吃饭，我也十几年没见着他了。妈，您看着我的眼睛。回答我，你不会也是蓝一晶的迷妹吧？<笑>这你就管不了喽！吃饭，快吃饭，来吃饭。吃你喝酒了没有？来来，还要喝什么？谢谢，公司不让喝酒。哦，那唱歌吧。这两天我在家净听你唱歌了，就等着今天晚上跟你合唱。公司不让在外面唱歌，要不还是聊聊天吧。哦，你平常的兴趣爱好是什么？拜托你，千万不要跟我说是音乐，求你了。我有空的时候会打打游戏。你在玩什么游戏？五游平台的游戏特好玩，有空咱们一起组队啊。你也玩这个，一起组队啊！挺厉害的啊！你的，你怎么知道我在这里啊？来之前怎么不说一声啊？上次白雅红说跟你一起吃饭，我还以为他吹牛呢。哎，你的脸好小啊，皮肤也还好。你上次演唱会的票我早都买了，最后没去成，都怪白雅鹏。我叫豆豆，咱俩加个微信呗。豆豆。我问你话呢，谁让你来的？哎，你去哪儿？哎，你一会儿还回来吗？小鹏哥，小鹏哥。哎，来都来了，要不多坐一会儿？无聊。把话给我说清楚，他们是没礼貌，但那是因为他们喜欢你。你人都来了，多待一会儿会怎么样？你嫌你粉丝无聊啊？无聊的是你，不觉得拿别人炫耀很幼稚吗？蓝一晶，我告诉你，人不是我找的。他们为什么在这？我也不知道。你算老几啊？小叶，我泡妞用得着靠你吗？你别拿自己当人看呐、啊！你泡你的妞，我洗澡吧，我嫌脏。白总，蓝已经不睡觉，拉我打游戏。你要杀我，必须先杀他陪葬。<笑>我不是跟你说过吗？年轻人不能熬夜，还是要劳逸结合。身体是革命的本钱，滚吧！一会儿开会我叫你啊。拍什么呢？拍什么呢？我找到了一种入殓师的感觉，我要留个纪念。怎么说话呢？兰兰，你可是个偶像呀！你你看你这脸上都挂不住粉儿了，还好意思上镜吗你？你的好友途经圣手邀请你进入游戏，什么鬼呀、啊？删了。那是白小鹏。你熬夜是跟白公子打游戏，你怎么不早说呀？你这等于是拍了个大夜呀！哎呀，辛不辛苦？哎，你好好躺着，我替你打啊！哎呀，操！
苍天呀、啊，大地呀、啊，我们家艺人终于开窍了，终于找炒 CP 了。杨丽想飞呀，飞到高空呀，准备飞，又飞飞了。Yes， 老十几万不是白花的，砸死你呀！<笑>我再确认一遍，我们提出的条件都写进合同里了吗？你放心，白纸黑字的，你们只要把这合同一签，后台马上就给白笔炭黑配一把限量版的神剑，绝对横扫。好。子鹏，看一下老爸今天状态怎么样？咱已经签代言了，了不起，有神剑了不起，马上给我联系游戏工作室，老子要入股。反正给年轻人多留点空间吧。下面将由我们的拍卖嘉宾为大家带来第一款拍品，有请莫小姐。下面呢，我为大家带来的是一款虚拟拍品。是游戏《独步天下》里的绝版防护盔甲，起拍价五万元。哦，白公子，白公子五万元一次，好蓝少，蓝少六万元，谢谢蓝少对慈善事业的支持。白公子，白公子七万，谢谢白公子。哦，蓝少八万元，谢谢蓝少，谢谢蓝少。哦，白公子出了九万元。哦，蓝少果然出了十万元，谢谢蓝少，谢谢蓝少。哦，白公子竟然出了十一万，十一万元，谢谢白公子。蓝少还要继续跟吗？那好，那么把白公子十一万一次，白公子十一万两次，白公子十一万三次，成交。你怎么就不举了呢？我这还有好多预算没花呢。谢谢你支持我代言的游戏。别客气。之后我要入股游戏工作室，到时候咱们就是工作伙伴呢。你有什么要求，尽管提，千万别跟我客气。嗯，能不能提高股东门槛？打不过代言人的投资方不能入股。打不赢股东的代言人，请无条件自动解约。哎，你不就仗着你有神剑吗？有本事你别拍防护盔甲。是爷们儿就别上装备。我们直接线下见。好，你等着。你怎么还不走啊？我还没完啊，你先走。我早着呢。衬衫还行，就是袖扣差了点意思。回头我送你一对 d e a c o n Francis。谢谢。袖扣，我只带文艺复兴时期的。欢迎二位，这次盲饮，我们准备了五瓶葡萄酒，其中白公子两瓶长酒，蓝少爷两瓶长酒，还有一瓶我们酒窖的长酒。我们根据每瓶酒的特质，提前进行了醒酒，确保每瓶酒都在最佳的爽味状态。盲饮规则如下：年份、地产各占一分，答对得分，答错不扣分。Handshake。Two of Greece, 2001. Chateau Le Tour, 2005. Screaming Eagle, 2001. Vega Sicilia, 2004. Today's mining is already complete. The two of you have scored a perfect score. Wait, the wine is open. 不能就这么走了吧？从奶瓶开始喝，随你。测酒精值了吗？别废话，珍爱生命，拒绝酒驾，三分钟决胜负。三、二、一，
，这局让你啊，给人在这。我最近这两天特别特别忙，我已经两天没睡觉了。一局定生死，绝无假释。刚才那球进了吗？没有。起来。干嘛、啊？热呀、啊。哎。啊啊！晕了，起不来了。你就躺着吧，别演。蓝一晶。嗯。刚才谢谢你啊。用不用帮忙啊？不用，那多不合适啊！我怕你又晕过去。来来，快来吃啊！不然等一下就凉了。嗯、你怎么就能会做饭呢？嗯，你上过美食节目？我妈走得早，家里没人做，当然就会了。啊、哦，我跟你说，你连做菜的时候脸都是臭的，简直反差萌，真应该让你的粉丝们看看。你没收我的手机吧，省得你担心我偷拍你。是我误会了你。啊，是我误会了你，对不起。干嘛抢我的词啊？道歉的是。排练了好几次，你这样说了，我该怎么讲？我就这么说话的。你这独特的说话态度，从小没少挨过打吧？六岁，我就去了加拿大。不会说英语，怕人笑话，也不敢说话。后来会说了，也不爱说了。其实有时候我挺羡慕你的，话那么多。好，我当你是在夸我，其实我也挺羡慕你的。不用帮家里的忙，爱干嘛干嘛。要是我有个姐姐，我才不管我爸的破事儿。那你想干嘛？其实挺无聊的，我想当电竞选手，特幼稚吧？好吧，躺平认潮，挺可惜的。什么？我说你没有当职业选手很可惜，虽然你现在也挺好的，就突然间就变得很熟了吗？对啊，一日千里相见恨晚，还有什么形容词？干柴烈火，这是你们想听的吧？<笑>其实我们很像，成长经历、生活背景都很像。不用废话，他应该是冰淇淋吧？外表看起来冷冷的，其实是甜的。榴莲，他是榴莲，能解释一下吗？臭名远扬，但其实味道不错。白总早啊，您今天起晚了吧？刚才过去这一位，是我儿子。辛苦了，谢谢。
去玩啊？我先回去了，你玩吧。哎，干什么呀？加班。别骗人，你是不是约别的局了？真的，耽误买了啊。安静的人们的节奏，华丽卷脆弱的颤抖，不赖呀。兰兰，白公子专程买了宵夜来看你。<笑>白公子啊，你实在是太客气了，这哪里是宵夜呀，简直就是满汉全席嘛。<笑>我还要录很久，没事，我就是在公司太太有点烦了。你录你的，不用管我，去吧，加油！安静的人们的节奏，华丽卷脆弱的颤抖，等待孤梦回流。早晚中号称只自由，那娇艳的十指相扣。表现真的不错、啊，终于收工了，三十二个小时。开公司。哎呀，又是你呀、啊，来接谁啊？小兰，昨天不是拍大业吗？当然是你啦，除了你，我还能来接谁呀、啊？哎，别让人看见，快上车。那把吉他是不是跟你很配？简直写你名字，鼓呢？我也写你名字，我的名字是商标吗？哎，这是你这辈子第一次讲冷笑话。人生走的路。少的精彩演唱，如果要给我们推荐一下专辑里的一首歌，你最想推荐哪一首呢？你吧。我我什么？不是你，是你。你没听专辑吗？哦，原来不是我啊。那这个你他是谁呢？一个朋友。哎，最近很多粉丝都觉得你变开朗了，爱笑了，是不是和这个朋友有关系呢？有。干嘛打我？这歌写的不是我吗？就是你啊！那今天白公子特地来到我们现场，有没有什么话要跟我们蓝少还有粉丝们说的呢？我们家这孩子不太会说话，但是唱歌很好听。谢谢你们一直不嫌弃他，以后也请多多指教。你嘛，就这德行，但是挺好的，我就喜欢你这样子，继续保持啊，千万别改。谢谢，谢谢两位。生日是不是快到了？明天啊，那我可能不能跟你一起过了。没事。来，生日快乐你不是说从小到大都没有朋友去你家玩过吗？有一段时间，你们俩的关系不太好，是吗
，你能说说为什么吗？你说有就有吧，大伯，我想休息一下。知道啊，他家楼上在装修，总睡不着觉。本来呀、啊，他就神经衰弱，现在倒好了，成了神经病了。哎，我以为多大的事，那你们就再帮他租间房间，不行住酒店也行啊。酒店他不住，嫌人多闹得慌。公寓呢，我开了有一百套了，没一套他看得上。就算他是蓝少吧，那也不能上天呀、啊。呃，要不他去我家住两天吧。他怎么能连我也嫌弃啊？这可不好说<笑>，不嫌弃、啊。啊啊、白公子，你可真是个活菩萨呀、啊，简直救了我们家老小的命、啊！东西放下，人可以走了。哎哎，别急着走啊，饭都煮好了，吃完再走。啊，不，不敢。啊，告辞。哎哎哎哎哎哎哎要不把他们叫回来？随你便，我我先去吃饭。怎么样？好吃吗？好吃。客卧我已经帮你准备好了，不过如果你想睡主卧的话也行。我的意思是说，如果你要睡主卧的话，我就去睡客卧。吃吧。来来来，来干杯。杜亚鹏，你今天给个痛快话。你最近忙什么呢？多少天都没见你了。上班啊，我跟你们不能比。你骗狗呢？你们家工作二十四小时呀、啊。哎，你们家是不是交女朋友了？你当朝阳区的群众瞎呀？我要是有女朋友，早就上微博热搜了。嗯，豆豆，你就死心吧。她不是有女朋友了，她是有男朋友。哎，就是你老公，蓝一晶。我呸！白亚鹏弯了也就弯了，我老公呀，还得直着等着我呢。嗯再再放开一些，再疯狂一些，知道吗？来，您可以 ，OK。导演辛苦了。好。有完没完？一个破镜头拍了多少条了？镜头也坏了是吧？没事。好，我们再来一条，来。哎，好了好了。你在等我啊？怎么了？找我有事吗？我要过生日了。真的，恭喜你啊！那你想要什么生日礼物？你还记得上次跟我说过的话吗？啊，你说追你的事儿啊？嗯，那天我喝多了，开玩笑的，你别往心里去。你那么可爱，我哪配得上你啊？可，可是我喜欢你啊。谢谢你啊，但我们两个不合适。要不，你说个别的吧，我一定答应你，好不好？你是不是有女朋友了？呃，没有，真没有。如果我有女朋友，我一定带她给你看，好不好？喝呀喝呀，有的是酒啊，大家继续喝。
小苗，你你俩干嘛去了？待那么久？高房，你家现在是不是有女朋友了？啊？你们都跟着操心什么？真当自己是我爸妈呀？我们是替人小庙着急。就是。哎，我们可是都把红包都准备好了，是不是？饭可以乱吃，话不能乱讲。你们自己不要脸，也别拉人家下水。下一次无聊的话，再让我听到，咱们就不是朋友。你们接着吃，我先走了。再待会儿吗你、啊？就是。多大事儿啊？怎么样了？烧的都烫手了。啊，这么躺着也不是办法。送医院吧。哎呀，说了不去，非要回来。刚才都跟我急眼了，还要跳车呢。得，反正这岁数也烧不成小儿麻痹，是吧？不愿意去医院，那就让他自生自灭吧。行了，你回家去吧，我看着他。哎呦，白公子，你可真是个大善人呀！哎，药我都放这儿了，有事儿给我打电话啊。真是辛苦你了，拜拜。不送了，再见啊。哎，赶紧把药吃了吧。你怎么就不去医院呢？臭！我，那你就等着自焚吧。啊他最近的工作压力是不是特别大？是不是应该给他减点工作量？你回来了，我饿了。你怎么不去死啊？还开空调，还玩游戏，你烧退了吗？你摸摸。难怪你有力气嚷嚷，想吃什么？我叫外卖。嗯，烧锅粥。出去吃吧。你还出去吃？凉了就不好吃了。哎，你行不行啊？行啊。来来，上来。哎，不用了。我还你一个人情，修到车那儿。快点。我告诉你啊，这要是偶像剧，主题曲早就想起来了。你想听什么？那就来段小拜年吧。哎，你快放我下来吧。等等啊看手机了吗？看了，没事吧？要不要出来澄清，辟个谣什么的？没事，我工作了，挂了。我们没有什么好回应的，就是好哥们之间闹着玩的
。对，就这样，谢谢。多大点事儿啊，弄得跟死了爹似的。兰兰，咱们今天收工啊，就回来跟白公子打个招呼，然后就搬出来，我再重新给你找个地儿住啊。不搬？为啥呀？我不想让小白觉得我要撇清关系。你跟我说，你手上有大料，没想到这料这么大了。我就是想让大家知道。他们两个是什么样的人？哼！哎，你看看他们到底发生了什么事？五分钟之后开会，没到的就写辞职报告。小先生，我们两点上班，现在才一点半哎。哼！说话呀，刚才话不是挺多的吗？说什么？也让我听听。别这么见外嘛，有什么想问的赶紧问。今天我就当给大家发福利了。要不我们让公关部去撤下稿子吧？对对对，我联系下法务，让法务出个律师函。那我跟广告那边说一下，让所有转载的媒体一律撤广告。说什么呢？给我解释一下，我怎么就听不懂了呢？当红小生蓝一金先生来为我们的产品进行代言。希望大家可以像喜欢蓝先生一样喜欢我们的 Natural Park。今天的发布会到此结束，感谢各位。来，蓝先生这边请。你今天代言的这款产品，你觉得适合白小鹏吗？你会给白小鹏买这款产品吗？李经理是直接从家里坐到了参加活动的吗？你们两位现在坐在白小鹏家里吗？真的吗？好，欢迎回来，娱乐播报。近日，深陷同性丑闻的艺人蓝一金亮相某品牌代言活动，活动现场蓝一金全程。被问及其绯闻对象，白氏集团公子白小鹏的相关问题时，蓝一金更是直接离场，态度极其恶劣。你会给白小鹏买这款产品吗？你从出道以来就一直没有粉丝是因为白小鹏吗？李经理是直接从家里坐到了参加活动的吗？出道以来就一直没有粉丝是因为白小鹏吗？在意白小鹏之前的绯闻吗？不好意思，让一让。我跟品牌公司谈过了，他们的意思是下面几场活动先暂停一下，看看事态发展，再考虑要不要解约。好，我让他们把票退了，送你回去吧。我想去上海。刚才公司给我打电话了，舆论方面公司会帮你处理的。你也暂时和白公子保持距离吧。我承认，这次我也有错，不过我没想弄成这样的。兰兰。你平时不听我的话也就算了，但这回千万别跟自己较劲呀！你后面的路还长着呢。这小白怎么没来啊？哦，平时都是七点上班，今天不周末吗？让谁打了轿？小白最近可是红得很呐，哪儿哪儿哪儿都是他。<笑>这小白和老白啊，哪儿都像，就是脾气不像。哎，老白闷着头挣钱，小白呢是吵吵着挣钱，反正啊都是为了挣钱。嗨。这年轻人啊，都有他自己的活法。咱们这当老家的呢，如果能看得惯就看，看不惯就把眼闭上。还是老白想得开啊，看来我们是落伍喽。哎，不过老白，我得提醒你一句啊，有些事该管还得管管。现在的年轻人啊，思想是很开放，那什么事儿都能干得出来。哎，别的也就算了，别闹到最后啊，连孙子都抱不上，那挣那么多钱留给谁呀？啊！你把东西拿到客厅里来，我帮你打包啊。呃，咱们要不要等白公子回来，跟他说一声吧？不搬了，你先回去吧。哎，不是说的好好的吗？怎么又不搬了呀？我跟你说啊，要是再被狗仔拍到，公司可跟你解约。随便。小鹏，吃啊！小鹏，你上班天天搬砖吗？现在怎么瘦成这样了？那不都随您吗？您都六十的人了，要我有一尺八吗？嗯。这工作上的事情，我可以专心考虑，至于其他的嘛，我就
，帮不上忙了。他能有什么事儿啊？现在连个对象都没有呢。这儿子养了二十年，你这个儿子是长了一副聪明面孔，笨赌场，光长个头没长心眼，让人家卖了，还帮人家数钱呢。这收了两斤，吃几口就吃回来了。如果上当受骗，可没这么容易过去。你先跑吧，我歇会儿。我等你一起啊。别了，等我们两个一块儿又被拍到。那怎么了？还是你觉得被拍到更好？我说错了吧？那经纪人不是嫌你新闻少吗？他现在满意了吧？别跑啊！是吧？跟我说之后心虚了是吧？我怕我控制不住要打你。干嘛不打？狗仔还没到，来一你别跑啊！你说话呀！别他妈给我装哑巴！你要真走了就别回来。委屈啊！我这辈子就没这么委屈过。最后他还走了，我能不炸了吗？委屈，就是委屈。最让你觉得委屈的是什么？不相信我小先生，您是不是先回家换身衣服、洗个澡啊？我迟到了，他不还是不高兴？那天我不去了，他就高兴了。切，回家。珍珠多久？白被黑色占有。一静，你是不是有点累了？要不你休息会儿再录吧。对不起，我们再来。哎，你去哪儿你？不好意思，我出去待会儿。等着我呢，哼，是吗？没准儿，等谁算谁。哎，里边还有别人吗？聊两句吧。只要你不动手，怎么都好说。你跟蓝一晶熟吗？白公子，就你这一句话，就能值十来万，你知道吗？钱我给你，就说熟不熟吧。我要是你嘛，我肯定不会怀疑蓝一晶，因为他们给提供了爆料，要不是就是为了钱，要不是就是为了出名，要不就是为了报复啊！飞呀，飞在半空呀，飞呀！
是小米不一样，比赛花生不一样，不一样。是你吧？我什么呀？我怎么了？图钱、图名、复仇，三点都占齐。是你教狗仔去我家偷拍的。神经病吧你！不可拉倒。你跑什么？你跟我有仇，你冲着我来。你上来一京干嘛？你跟来一京都不是什么好人。一个装腔受骗小姑娘，一个外高冷卖人设，被人看上是你们活该。老娘叫你拍又怎么了？我们十万人除外。趁我还没打死你，你赶紧走！有本事你打我呀！大不了明天你上头条。欢迎各位在九月二十三日走进电影院来观看我们的新电影《天地》。呃，那今天我们的发布会就到此为止，下面没有取考环节。谢谢各位媒体对我们的支持，谢谢谢谢。哎，等了两个小时没有群访，你们是不是有病啊？兰晶，兰晶，你别走，发布会退市是不是因为你迟到？兰晶，你说句话呀，走什么？是不是爷们儿？不好意思、啊，这你能不能带他跑啊？信不信我他妈走？不好意思啊，不好意思，不好意思各位，不好意思各位。老板，这次真的不是兰兰的错。你像我娘成这样，说话我也得急呀、啊，是吧？已经，你出道就签在公司，公司对你怎么样，你心里有数。你今天的行为让公司非常失望，这次公司也护不了你，你先道歉，后续的解决我们一起想办法。嗯，你先让宣传呢把道歉信写了。我不道歉，兰兰，是他们先挑衅我的，他们是媒体。你是偶像，你又不是今天刚出道的，这种事儿还用我去教吗？他们超越了我的底线。我最后再问你一遍，道不道歉？不道歉，不道歉就解约。你考虑一下吧。老板，你别生气啊！你可真够倔的。姐，我该怎么办？我是不是做错了？错的大爷！别说不是真的了，就算是真的，我们老兰家的人爱干嘛干嘛，关他们屁事儿！你现在就给我买机票滚回来，剩下事儿你不用管了。姐，谢谢你。不许哭了，再哭回家哭。你身边连个活人都没有，哭给谁看啊？姐，你能不能别这个时候还来补刀？偶像歌手蓝一京今天正式发表声明，称与自己所在的经纪公司解约，并将无限期暂停演艺活动。此次蓝一京解约被认为与日前他和媒体爆发冲突的丑闻有关。对不起，您拨打的用户暂时无法接对不起，您拨打的用户。蓝一京，蓝一京出来。白公子是吧？别敲了，人一早就走了。大叔，蓝一京在哪里？我现在。刚到机场停车场，哎，这蓝一京是下午四点多的飞机，可是到现在连个人影都没见着。好，大叔，我都缺内容，找我啊。回来提前告诉我，我好去接你啊。再说吧，照顾好自己啊
，回吧回吧。不时间到了，不走不行吗？约起来就解了，不一定非得要回加拿大呀、啊。我为什么要留在国内？我错了，上次偷拍的事，是我误会你了。后来我一直想找机会跟你道歉，但是我退缩了。我以为还会有机会，我没想到你现在就要回加拿大了。白小鹏，你还记得咱们上次在夜店吗？那次我误会你了，是因为咱们那会儿还不是朋友，现在我们是朋友。就算是你找人来拍你，我还是会原谅你。蓝一晶，是，我知道我让你失望了，我没有你想的那么好，也没你那么好。但难道你就不能给我个机会吗？我怕我会忍不住和你说一声再见，然后眼睁睁的看着你悄悄离。近处看着你的脸，想要永远不和你分开。也许等到明年花开，也等不到你回来、啊。别说再见，也许再也不。老张，你现在回我家拿护照，马上拿到机场来。你不是说从小到大都没有朋友去你家玩过吗？我可不是要缠着你啊，我只是想要找个地方，好好反省一下我犯过的错误。我知道现在的我不值得原谅，但等你气消了。我也好好的反省过了之后，你会再考虑的。在那之前，你不用搭理我，我就顺道去看看蓝叔叔还有一鹤姐姐的。听说他们家小儿子从来没有带朋友回家过，我想他们会很高兴的。啊，你买反程机票了吗？那急什么？等你要回来的时候再买吧。嗯，我下周就回。我姐结婚，我回来参加婚礼。你，你不是无限期休假吗？对，回来接着休。现在温哥华几度啊？十七度双双出现在温哥华机场，在等候行李的过程当中，衣着单薄的白小鹏不时瑟瑟发抖。
，而蓝衣精则体贴地送上了自己的外套。此前两人曾因关系亲密而引发误会。今日呢，不避嫌地公开亮相在温哥华机场，也是对此前的传闻进行了回击。接下来，请看我们的现场发回来的报道。我这个人没什么优点，知错能改，算一个。我很感谢小兰能给我这次机会，我保证绝不再犯。我其实是嫌他烦才原谅他。在采访结束的时候，你有什么想跟白公子说的吗？下次不要再跟我上飞机了，你这个私生饭。<笑>下次不要再拿回娘家这套吓人了。大家都是哥们儿，有什么事不能打一顿解决啊？如果有，就打两顿。好，来，好，辛苦辛苦辛苦都怪你期望，早点来就没有这么多人看着。你可以早点来啊，不用等我，钥匙不就放在桌上吗？你连输赢你好意思说？好，别生气，别生气。到时候被人家看到，又说你耍大牌。好，我承认错误，多陪你会儿，还不行吗？嗯，想看美女直说。在强烈。